Mindjárt mutatom a szóban forgó kápolnát, csak előtte pár mondat. Magyarországon a kereszténységet első István király vette fel az ország nevében, majd hittérítőket hívott a terjesztés érdekében, innentől pedig Szent István névvel is illetik. <kül> Nyilván nem önszántából vagy jókedvében állt be a sorba, hanem geopolitikai okokból, pontosabban politikai nyomásra. Nem volt más választása, hiszen ha nem így tesz, akkor a Szent Atya megszólítást élvező római pápa Szent Háború keretein belül Szent Mészárlást rendelt volna el a magyarok körében. Első István tisztában volt vele, hogy esélye sem lett volna a Szent Atya által összeparancsolt, addigra már keresztény országok adta katonai létszámfölény okán egy ilyen Szent intézkedés ellen menni, és keresztényé tette a népét. Onnantól kezdve, aki nem látogatta az otthon hagyott háztűzér kivételével a szentmiséket, vagy megpróbált kibújni az anya szent egyház irányába élő adókötelezettsége alól, azt a szent atya nevében halára kínozták, de ha bebizonyították közben a szent inkvizítorok, hogy még az ördögel is lepaktált, lepaktált akkor a kínzás minden esetben mágián való elégetéssel zárult. Akár belehalt, addigra a bűnös a kínokba, akár nem. Tehát akár élve, akár holta, mindenképpen ment a mágiára a procedúra végén. Aztán jóval később, 1768-ban Mária Terézia országunkban is végre betiltotta a boszorkányégetést. Ezzel jócskán megnyírbálva az egyház magyarországi hatalmát, de ettől még élethalál urai maradtak a papok egészen a második világháború utáni időszakig, pontosabban a szovjet fennhatóság által diktált szocializmus kezdetéig. Hát na, itt aztán totál a visszájára fordult minden. Papokat bebörtönöztek, kínoztak, kivégeztek valamint egyházi épületeket, a műemlék jelleg teljes mértékű figyelmen kívül hagyásával kezdtek használni, nem éppen rendeltetésszerűen. Például építőanyag raktárként hasznosították, és talán még állatokat is tartottak némelyikben. Nem csak az épülő szocializmus érdekében látták hasznosnak némelyik templomot, kápolnát vagy paplakot, hanem igyekeztek közröhely tárgyává is tenni az intézmény épületeit egyes helyeken, látványosan megcsúfolva. Ahogy Mura Keresztúr, Kollácek falu részén is tették az 1950-es évek elején. Történt jó néhány viccesnek szánt intézkedés az országban, de itt, hát ez tényleg több, mint fura. Így állt eredetileg a kápolna és így miután ide építetett a helyi tanács egy óvodát. Szó szerint ráépítették, rá ragasztották az óvoda, az egykori óvoda épületét a kápolna bejáratára. Nem csak eltakarták a bejáratot, hanem egy centiméter szabad helyet sem hagytak előtte teljesen összeépítették a kettőt, illetve ahogy mondtam, az egykori óvoda épületét szó szerint ráépítették a kápolna bejáratára. Azóta a kiárat a bejárat. Mi ez, ha nem fekete humor?